是李大夫吗？李大夫。他们怎么敢把你弄成这样？
，长官要见他，让开！站住！给他放上去。看得出来，紫金花小姐，你的战友是一名威武不屈的军人，他实在不应该承受这种非战争因素带来的痛苦。现在，能拯救他的人只有你，请开始你的选择。在西关口大桥交过手，老对手，老朋友。放下武器，我们可以心平气和的谈一谈。放下武器。老参谋，这个时候还没传来消息，恐怕是凶多吉少啊！你说什么？是。王三茂，在，赶快去电报室看看联系上没有。是。报告。月仙，西关口大桥炸了没有？报告失座，谭汉波违抗军令，贻误战机。你说什么？谭汉波带头违抗军令。四字就共党分子，致使我们的行动目标完全暴露。你是说西关口大桥依然存在？是，日本人蚂蚁行动的车队已经通过大桥，消失在太行山区。那你是怎么回来的？我已经再三制止喝令过他了，可是他竟然一刀相逼，还打了我一枪。无奈之下，我只好回来请命。奶奶的！我的对手还不如一个女人。看来我的判断是正确的。中国军人永远都是有勇无谋，外强内弱。我们中国有一句古话。叫君子不成匹夫之勇，胜败现在还看不出来呢。说得好，我十分赞同你的观点。战场是每个军人梦寐以求的舞台，而你却离开了那里，为了一个女人，置生死于不顾，到底是为什么？世人都应该知道是为什么，除非是禽兽。你们不会懂，你
因为你们早已失去了人心。哼，讲人心，就不会有战争。战场上需要的是野兽。多么希望能够在战场上与你痛痛快快的干一场。可遗憾的是，紫金花行动的圆满结束只差那么一丁点。接下来就请你把这一丁点的遗憾弥补上去，啊？好吧，直说吧。你们希望我们做什么？很简单，只要你说服紫金花，配置出我们所需要的中草药，并且说出他的祖传秘方，我保证送你们出去。好，我答应你们。杨连长，你不能答应他。公都道官，在。你马上带执法队出发，找到谭汉波，就地枪决。王参谋负责监督，谁敢阻挠，格杀勿论。师总，是不是先派人核查一下？不必了，处决谭汉波以后，马上炸毁西关口大桥。师总，日军的货物已经运过去了。而且现在炸大桥是不是有些不妥？大桥必须要炸，这是上峰的命令。是，保证完成任务。不过，有话直说。师座，谭汉波的脾气您也知道，所以，我想让您签署一份处决令，有这个尚方宝剑在手，我也好。我马上给你签发。不过您给我记住，一旦出现差错，执行不力。你也一样死罪难逃，军法论处。是。还有一件重要的事，你们都下去吧。是。你别生气啊，小小姐，坐下，我跟你慢慢说啊。来，小小姐啊，干爹，你还记得我以前的上司杨仲臣吗？杨仲臣，就是那个给我戴了顶剿匪不利的帽子，想秘密处决掉我的那个蓝衣社族长杨仲臣。没错，就是他。当年我除掉通共分子李天罡之后，他假公济私把我逼上绝路，幸亏有您出手相救，否则我现在早就已经是他的刀下鬼了。他毁了我的一切大好前程。后来，我派人秘密调查，查出他是打入蓝衣社的地下共产党分子。我经通报上峰。蓝衣社秘密处决了他，这也算是为你我出了口恶气。哎，怎么如今又想起这个龟孙子来了？干爹，谭安波这次救的共产分子，就是杨仲臣的儿子杨成林和李天罡的女儿李兰芝。嗯、父债子还，天经地义，所以我想。不如我们这次给他来个斩草除根。这个，干爹，打我一枪的就是杨成林，他这种行为，就是在破坏国共共同抗日的大好局势。愚公，这是死罪一条；于斯，我好不容易找到一个报仇的机会，你就帮帮我吧。好，好，好。岳仙，执法队归你指挥，你有权命令他们干任何事情。是
我就算是死，也不会把秘方交给他们的。我救不了谭队长，我可救不了你们。佐藤兰小姐，马上注射斑疹伤寒病毒。嗨。愧是顽强的战士交出秘方。就在刚才，我发现我们错了，他们也错了。当所有的错碰撞在一起，唯一能做的就是彻底毁灭。美智子小姐，紫金花是工藤先生梦寐以求的人才，我是他派驻在这里全权处理紫金花命运的执行官。只有我，才有权利处置他。佐藤兰小姐，为了表示对你的尊重，我再给你十分钟的时间。如果十分钟内没有任何突破
，我会把他们全部杀掉。紫金花小姐，病菌在他们体内不断的扩散。他同意了，要的，要的。养连者，快拿进来，拿进来。杨连长，杨连长，你，你你醒了，队长。队长，你醒了，队长。吓死我了！大哥，这是日子，是辛苦你了。哎，说什么呢，队长？你放心，我跟李医生去了点中医，再给你换两服药，你就能起来了。放心吧，李医生他们已经安全的撤出去了。等你好了，我们一起回部队找他们。我知道，你挺喜欢李医生的。你好好的，我们一定能再见到他。我去给你弄药，先歇着。江上阁下，梅智子小姐的声东击西、调虎离山之计，真的是完美无缺呀！怎么？西关口大桥已经被炸，我们终于可以顺顺利利的执行我们的蚂蚁行动。没到目的地，你就发乎所以吗？江上阁下，我只不过是想让您开心一下，缓解一下大家的疲劳。竟然千次多礼！我追求完美，哪怕一死以后，我要完美的成功，必须完美的成功，知道吗？嘿，嘿
，沈南杰，李大夫，没事，很快咱们就没事了。李大夫，你没事吧？别急，你会好起来的，娘的，老子好了，第一个弄的就是你！别胡说八道，别说话，听我的。让他们赶紧喝下去。来，把药喝了。创造医学界的奇迹，佐藤兰小姐，你未免也太信任他们了。你忘记了，紫金花是怎么给自己下毒的？美智子小姐，你这次未免太过主观了。他配的药和以往的所有药材都不一样，你就拭目以待吧。紫金花小姐，谢谢你。帝国的医学界会永远记着你，谢谢，谢谢你，喝下。
他们的情况现在怎么样？他们的心跳和脉搏正在逐渐恢复正常，我们是要大功告成了。很快咱们就没事了，你滚开！我早就看出来了，你这个软骨头，狗汉奸！你干嘛？想死，自己死在这儿，别连累我们。甲子，你说什么呢？杨连长，从他们的状态来看，恢复的不错。这药方还是有用的，看来。你们已经得到了紫金花的配方。这些人，他们已经没有用了。我要把他们全部带走。来人，嗨，把他们统统带走。站住！你身上这些伤啊，我估计再换两次药，就差不多了。希望吧。哎，对了，啊，我今天在山下采药的时候，看见一个马队，很奇怪。马队，他们说的都是日本话。说的日本话。对。他们现在在什么位置？我急着回来给你换药，我就没跟过去看。可惜老子现在这条腿。哎，你这些伤啊，等碰见李医生。让他给你扎几针，以后就好。哎，也不知道他们现在怎么样了。你放心，他们肯定好好撤出去了，没事的。知道你想娶李医生对吧？哎，你小子，别在那胡说八道。我什么时候胡说了？自从我们开始掩护医疗队，你就老是对人家李医生笑。我们掩护他们撤退之前，你是不是把传家宝给人家了？你再胡说八道，小心我踹你啊！那你就快点好起来吧。要彻底根除这些病菌，需要三个疗程的配方。我现在只给了你一个疗程。难道你们不想要我更多的秘方了吗？什么意思？我们的人一个都不能带走，要不我拒绝合作。好，渡边少佐，请你把他们留下来吧。实验的结果还要再等待一下。还有，让你们的人出去。需要配药的时候，我会叫你们进来，不然我就拒绝下一步。好，但是你不要骗我，要不然我会亲手杀了你。你觉得我们还有力气逃出去吗？请你们出去，留下他们。请出去吧，杜边君，出现任何情况。请随时到院长办公室来找我。撤。杜边少佐，佐藤兰小姐，你什么都不要说了。你要的是结果，而我要的是人。都一样，要不是工藤教授需要紫金花，他们在我眼里通通都是实验品。我就在医生值班室，每隔十分钟，你们俩进去观察一次，随时向我汇报他们的身体反应。嗨，渡边少佐，渡边少佐，希望你能配合我的工作，拜托了。
们几个去冲外守卫。嗨。报告，怎么样？前方有日本人布防，日本人怎么会在这儿？他安博一意孤行，未能炸掉西关口大桥，日本人自然会出现在这儿。顾都头，这里发现日本人，情况十分危急，我必须回师部禀报。别急呀、啊，先抓到谭汉波，执行完失踪的命令再说。日本人悄然出现在我军前沿，失踪还蒙在鼓里啊，这很危险的。哼，我的任务是抓捕谭汉波，炸毁西关口大桥，其他的跟我有什么关系啊？嗯，公都头，敌人一旦发动闪电攻击，我军定然猝不及防啊！别说了，我是这次任务的指挥官，于参谋，是带上几个兄弟，绕过日本人，搜捕谭汉波。是。
。大哥，没事吧？没事。把这都给我拔掉，扶我起来。哎，你来。哎，慢点。哎，怎么样？没事，没事吧，姐？玉珠，我跟你说个药方，你记一下。好。樱花、连翘、蝉衣、生葛根记住了吗？银花连翘，桔梗、竹叶、荆芥、牛蒡子、豆豉、薄荷、芦根、蝉衣、生葛根，记住了吗？还有抗生素，绝对不能少。赶紧找到药。记住了，记住了。玉珠，你记着，一会儿行动的时候，保护好李大夫。是。我连累你们了。哎，什么连累不连累的？我就是来救你的，就是死也把你救出去。谭队长，谢谢你，谢谢你们。下了，别说了，先找吧，看这儿有没有药。哎，哎，夹子看好了啊。别动。
李大夫，快下来！快！你们怎么开车的啊？哎，别废话了，快给我慢点，慢点，慢点！石头，手雷给我！哎，好，快快快！来，慢点，慢点！你们俩抬着李大夫，先在前面林子等我，快点！好，好了没有？下了。走。哎，咱们现在怎么干？是不是你自己、啊？兵荒马乱的，我这左眼皮总跳，好像有有什么事儿。哎呦，我就是觉得呀，你弟弟在部队上出了什么事儿了。听秦院，你三婶说，山外呀，来了好多日本人，是不是跟你弟弟打仗啊？奶奶奶奶，是不是我叔叔他们回来了？你想你叔叔了？嗯，爸爸。
我说说他长什么样啊？明天叫你爸爸带着你去找你叔叔啊！好啊，好啊。三儿啊，哎，明天不要去打猎了，带上小花去看你弟弟吧。行。哎，不好了，来兵了。兵？三儿，三儿，是不是你弟弟回来了？不，好像是日本兵。三儿啊，爸爸爸爸，不能走，会连累全村老百姓的。娘，不能去。将军，请将军允许我上前国陛下谢罪。尚未军衔，紫金花行动已经失败了。我不允许蚂蚁行动再有任何闪失。命你现在带着你的部下，全力负责，公正交涉。我不允许蚂蚁行动出现任何闪失，听到了吗？谢谢将军。对于我的信任，你记着，这是我给你最后的机会。教授阁下，已经准备好了。也稳住他们，一个火烤都不亮。嘿，也行。朋自远方来，不亦乐乎？欢迎欢迎！不知贵君来此，请多多包涵。有朋自远方来，不亦乐乎？欢迎欢迎！告诉他，我们是大日本帝国皇军，出来找他，请多多管教。就是这样。我们是大日本帝国皇军
，出来见他，请多多关照。恕老朽多嘴，不知贵君来此地有何公干？啊，不知贵君来此地有何公干？我们是为了打东亚红军而来，带了很多东西给小民。我们是为了打动亚光荣圈而来，此次来带了很多东西给小敏，所以看来您是一村之长。哦，我是这村的一村之长，有何吩咐？啊，他说他是这村的一村之长，有何吩咐？我们带了很多慰问品，亲自送到村民手中，请村长召集村民们。我们带了很多慰问品。想要亲自送到村民手中，所以请村长召集全村的人吧。嗯，那就叫乡亲们都过来吧。你们放心，我们发放完慰问品以后，就可以很快离开这里了。我看他们也不错啊，还有慰问品呢。是啊，是啊。走吧，走吧。教授阁下，我已派人侦查，村长已经把所有的村民集合到这里。伟大的时刻就要到了，我的能力会把他们全部消灭掉。帝国皇军准备发放慰问品了，唯一的条件就是需要男女分开。为什么要男女分开？是，他们没安好心，快跑！快跑！快跑！几分钟就到了极乐世界了。男人时刻，女人八个。你们记住了，男人十个，女人八个